جب صبح ہوئی اور پھر آپ کو اتنا بھی نہیں کہ وہ سالے ہی سلام اپنی قوم کو لے کے رات چلے گئے ہیں تو اس نے دوڑا ہے بندے کے جا کے حکم دو کہ میری فوج فوراً تیار ہو فتبا بہت بڑا لشکر لے کے پیچھے چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ جب میرا بندہ پوچھا لے اسلام آئے اپنی قوم کو لے کر اور تمہیں تمہیں اپنے آسا کے ساتھ ہمارے دوسرے کو رستے بن جائیں تاکہ وہ سارے اسلام اپنی قوم کو لے کے گزر جائیں اور مسالی سلام اور قوم کے نکل جانے کے بعد جو پھر آؤ داخل اور دریا کو حکم تھا کہ پکڑ لو میرے دشمن کو اب جناب جب مسال اسلام پہنچے تو بھول بیٹھے باہر دریا پہ پہنچ گئے آپ کے ہاتھ میں چڑی تھی بقاوت اب جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئیں مسال اسلام کی قوم نے پھر ان کے لشکر کو دیکھ لیا کہ قریب آ رہے ہیں تو کہنے لگے مسال اسلام ہم تو پکڑے گئے آگے دریا ہے اور اس کے بعد پھر ان کی قوت ہے آپ وہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا وعدہ بھی سچا ہے اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا نہ وہ کبھی جھوٹا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب میں دریا میں پہنچوں تو دریا میرے لیے ایک بارہ رستے بنا دیں گے کہ ہر کبھی اپنے اپنے رستے سے گزر جائیں اس کے بعد وہ سارے ہی سلام نے اپنی گھر کی نکلی ماری اور وہ اس سے نکل رہے دریا میں رستے بن گئے کما آبادا کما واد سلام جیسے اللہ نے دریا کو حکم دیا اور جیسے اس علیہ السلام سے وعدہ کیا فلما انجاد موسا و صاحب کلم البحر جب اس علیہ السلام اور آپ کے ساتھی دریا سے گزر گئے داخل پھر اور اور صاحب ہو پھر آؤ نہ اس کے ساتھی داخل ہوئے ان تقا علیہ البحر کا ما عمل اللہ کے حکم سے دریا مل گیا اور اس سے ختم ہو گئے اور دریا مل گیا فضا اس کے بلما وہ کہہ دیے گے جناب فلما کما فلما جا وضا اللہ اب جب مسا علیہ السلام کی قوم سلام جی سے گزر گئی لیکن کہنے لگے پتا نہیں کہ پھر آؤں بھی ڈوبا یا نہیں ڈوبا وہ بھی مر گیا یا بچ گیا اس لیے ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے فتا رہو کے بدلے بے حالات کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسال اسلام نے دعا کی اللہ نے اس کے بدن کو لاش کو باہر پھینک دیا تھا کہ دیکھ لیں سکم ابو بات ہزار کا لاش قوم یا فون اصنا اسلحم اتنا بڑا موجودہ دیکھنے کے بعد جب بنو اسرائیل مسال اسلام کی قوم گئی آگے جا کے ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا کہ انہوں نے بت رکھا ہے خودوں کی عبادت کر رہے ہیں پالو یا سجا 
اور سال اسلام کو کہنے لگے مہربانی کرو ہمیں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے خدا بنا دو ہم بھی عبادت کریں یہ دیکھو نا جیسے یہ اپنا ہم دیکھ رہے ہیں عبادت کریں ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے ایسے بنا دو نا ایسے دیوی دیوتا تھا کہ ہم بھی حضرت مسال اسلام جو اس میں ابھی ہے تم بڑی جاہل قوم ہو یہ بھی عبادت کرنے پاتے تھے اور ان کے اسنام بھی یہ سب ہلاک ہونے والے ہیں اب اس اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم کتنی موجودات دیکھ چکے کتنی نشانیاں دیکھ چکے ہو اس کے بعد بھی تم ایک رسی پکڑتے ہو اس اسلام اپنی قوم کو لے کے چل پڑے اور ایک مقام پہ قیام کیا بکارا تھی وہ آلو ہمیں نہیں کر سکو تو ہوا نہیں ہو پر اب حضرت مسال اسلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ میں نے اپنا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا ہے میرے جانے کے بعد حضرت ہارون کی پوری پوری اطاعت بھرم برداری کریں میں تیس دن کے لیے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب بندہ پیدا ہوتا ہے 
اور ماں باپ کا لطفہ رہنے کا رات پکڑتا ہے پھر چالیس دن کے بعد الکا بنتا ہے پھر چالیس دن کے بعد مرغا بنتا ہے پھر چالیس دن کے بعد اس پہ گوشت کرایا جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد اس کی تکمیل ہوتی ہے اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ چالیس کے عدد میں تبدیلی آتی ہے تو جو بندہ بھی اپنا گھر چھوڑے گا چالیس دن کے لیے نکلے گا اپنے ماحول سے کٹ جائے گا معاشرے سے کٹ جائے گا دوستوں سے کٹ جائے گا نماز میں روزے میں تحجت میں لگے گا اللہ اس کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں اس لیے بات علماء اللہ عالم یعنی بہرحال کیونکہ علماء جو ہیں کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کا کوئی ثبوت نہ ملتا ہو کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد ضرور ہوتی ہے مسالے السلام امام امام علی اب مسالے السلام نے دس دن اور روزے رکھے اور مارا آپ اب قوم کو خیال آیا کہ مسا علیہ السلام نے تو تیس دن فرمائے تھے اب تیس دن تو گزر گئے تو چالیس دن ہو گئے مسا علیہ السلام واپس ہی نہیں آئے وکالا ہارون اگر خبر وکالا ان کم کا خرج تم من مصر ولی قوم فراؤن ان کم آواری و ودائی و لکم فیہم مثل ذالک فا انی آوا ان کم تاہت سبون ما لکم اندہم وَلَا أُحِبُّ لَكُمْ وَلِيَّةً مِسْتَوْدَعْتُمُوهَا وَلَا عَارِيَةً وَلَا سُنَابِرَا سِينَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكْ وَلَا هُمْ سِكِيهِ لِيَنْفُسِنَا فَاقَلَا سِيدًا وَأَمَلَ كُلَّ قَوْمٍ مِنْ دَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَتَائِنْ او حدیت من یقضہو بی ذالک الحسیر اس کے بعد حضرت حارون علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس فیراؤن کی قوم کے زیورات ہیں سونا ہے چاندی ہے پیسہ ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ دشمن کا بھی پیسہ ہو لیکن ہم کیوں استعمال کریں حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق العباد ہوتے ہیں وہ تو حج کرنے سے بھی باپ نہیں ہوتے جب تک بندہ ادارہ کرے اس لیے حضرت حارون علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک بڑا گڑا بنا لو اور اب ہم دشمنوں کو تو واپس کرنے نہیں جائیں گے کہ ان کو جا کے دے آئیں اور وہ بھی مر گئے درک ہو گئے ڈوب گئے تو لہذا وہ سارے کے سارے دفن کر دو یہاں لیکن ہم خود استعمال نہ کریں ان کے استعمال سے بچ جائیں اور اس کے بعد فرما دیئے مرد صاحبت آدین علیہ شیئن تاکہ نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے وَكَانَ السَّامِ مِنْ قَوْمٍ يَعْبُدُونَ الْبَقَرَ جِيرَانَ الْبَنِي سَوَائِلِ ایک شخص سامی بھی ہے اچھا اس کی پرورش جو ہے وہ حضرت جبریل میں جب یہ پیدا ہوا نا تو ماں اس کو پھینکے کیونکہ حرامی اولاد تھی تو اس وجہ سے ماں نے پھینک دیا ایک غار میں اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ بندہ ہے انسان ہے کچھ ہے اس کا کیا قصور ہے اس کی تربیت کرو تو جبریل اس کو کھلاتے اور پھلاتے اور اس کی تربیت کرتے وہ بڑا ہوتا گیا بڑا ہو گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جس کی تربیت جبریل نے کی وہ سب سے بڑا بدبخت نکلا اور جس کی تربیت فیراؤن کے گھر میں ہوئی وہ اللہ کا نبی کا یہ اللہ کا شان ہے یہ فعل و ما یہ شاہ و یہ حقوق و بار جو چاہیں فرما دیں علماء کے بچے جاہل ہو جائیں فاسق فاجر بن جائیں جاہلوں کے بچے علماء بن جائیں سکھوں کے گھر میں پیدا ہوں مفصر قرآن بن جائیں سیدوں کے گھر میں پیدا ہوں تو فجم ستار بن جائیں یہ اللہ کا دعا ہے یہ میرے اللہ اس لیے دعا کرو اللہ ہمارے خاندانوں پہ نسلوں پہ اولادوں پہ رحم کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کریں برنا کون دنیا میں ماں باپ ہے جو چاہتا ہے میری اولاد خراب ہو کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد پوری بنے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دعا کی ہو کہ اللہ میرا بچہ جو ہے ڈاکو بنے خاطر بنے چور بنے قرآ بنے کبھی کوئی ہے آدمی خود ڈاکو ہو رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یار میری اولاد خود آدمی چور ہو رہے ہیں کہتے ہیں یار خدا کرے میری اولاد کو میری بری عادت کرے خود بندہ شرابی ہے کبابی ہے زانی ہے فاسک ہے فاجر ہے لیکن کہتے ہیں اللہ علیہ اولاد کو اچھا بنا لیکن یہ اس کا نظام ہے کہ نوح کے گھر میں کافر پیدا کر دے اور ابو جہل کے گھر میں اکرموں پیدا کر دے یہ اس کا نظام ہے آمنا باللہ 
نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى رضا صفات الموت بلکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم مانتے رہیں کیونکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں بادشاہوں کے دروازے پہ سائل آتے ہیں سواری آتے ہیں دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں جب بادشاہ راضی ہوں گے خیرات جاتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مانتے رہیں کہ اللہ مسلحنا و اصل حسبینا و اصل اولادنا و اولاد المسلمین اصل ضروریاتنا و ضروریات المسلمین اسی طرح ہے یہ دعا ہے اصل ہوئی بھی زوجتی اللہ میری بیوی کو صلاح عطا فرما حیا عطا فرما و اصل ہوئی بھی ضروریتی اللہ میری اولاد کو بھی صالح بنا انہی لوگ تو ہلے کو ہے انہی مدد کو شرین ہمیں شاہ دعا مانگا کریں باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو چاہیں گے فرمائیں گے ہم کیا ہیں حیثیت کیا ہے ہر حال میں راضی ہیں رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ اسی لیے ہر حال میں راضی لیکن مانگنا تو ہے اس لیے اب جناب حضرت ہارون نے حکم دیا انہوں نے ڈال دیا سامری کو موقع مل گیا وکال سامری من قوم اچھا وہ ایسی قوم کے ساتھ ایسا تھا جو گائے کی پوجا کرتے تھے جیران نے بنی اسرائیل میں کن میں بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا فاعظم علماء موسا بنی اسرائیل آئیں اور تمہیں اللہ کے لیے پوچھا علیہ السلام کی قوم نے کبھی وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا فَقَدَادَهُ وَاللَّهَ أَفْرًا فَقَبَضَ مِنْهُ قَوْزَتًا اس نے اصل میں کیا دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جب آتے نا تو جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوال ہوتے تھے تو وہ گھوڑی جہاں قدم رکھ دی تھی نا تو وہ سبزہ ہو جاتا تھا سبزہ اصل میں وہ تو سواری بھی جنت کی اور جبرائیل بھی آسمانوں سے آتے تھے یہ سامری جو دھرم ہے یہ تاڑ گیا کہ بھئی اس سماری کے پاؤں میں کوئی بات تو ہے تو اس نے جہاں جہاں قدم رکھے نا وہ مٹی اٹھا گیا رہا تھا اپنے پاس میں پوچھتا اور اب جناب جب اس کو موقع ملا کہ بنو اسرائیل کے ساتھ آیا اور اس کے بعد اسے موقع لگا تو اس نے یہ کیا وہ مطلب ہے آنو نے بکان رو آنو نے سیاد سامری آدھر کا بابی رات بابی یدی وَهُوَ قَافِذٌ عَلَيْهِ لَا يَرَاهُ أَحْدٌ دُونَ ذَانِكُ تو حالون علیہ السلام کے جب قریب بزرہ انہوں نے کہا کہ سامنی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جو ہے پھینک دو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں پھینک دو فَقَالَ عَذِي قُمْزَةٌ مِّن نَفْرِ الرَّسُولِ الَّذِي جَعَوَذَ بِكُمُ الْبَحَرُ وَلَا أُلْقِي لِشَيْنْ إِلَّا أَن تَدْعُ اللَّهِ إِذَا أَلْتَيْتُهَا إِنْ يَجْعَلَهَا مَا أُرِيدِ کہا لے گا حالون علیہ السلام وہ جو فرشتہ آیا تھا نا تمہیں دریاء گزارتے کے لیے یہ اس کے پاؤں بھی مٹی ہے یہ مٹی میں جس جیر پہ ڈالوں اور جو کہوں وہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے بات ہوئے کا فرمار کا اس کے بعد کیا تھی ہے وَلَا عُلْكِ يَا رِشَيْن فَأَلْكَا وَدَعَا لَهُ حَرُونَ وَقَالَ وَلِيدًا يَقُنَا عَجِلًا اس نے اس کو نجابی کے ذہبلوں پر ڈالا اور دعا کی اللہ یہ بچھلا بن جائے اور عباس نے فجتہ ماکانے بلا فی سمتا ہے انہوں نے حدیت انہوں نے حاصل انہوں نے حدیت انہوں نے وہ سارا سونا چاندی دعا کی تلکٹھا کیا اور سارا اجن اجبر نے صفی روحن ایک بچڑا بن گیا اس نے روح تو نہیں تھا لیکن انہوں نے بات اوہو خوار خوار مانا جیسے بچڑا آواز لگا چلے گیا ایک بچڑا ایسے آوازیں آتی تھیں کہا لئے انہیں اب باز آو اللہ ہی ما کان لہو صوت مقصر حضرت ابن عباس فرما دیتے کہ نہیں اللہ کی قسم کوئی آواز نہیں تھی اصل میں وہ اندر سے خالی تھا نا تو وہ بس بس ایسی طرح رکھتا تھا ہوا کے سامنے کی جب ہوا گزرے تو آواز ملوم ہو گیا آواز پیدا ہو رہی ہے انما کان رئی تو غزی تو غزی تو غزی من فی پیچھے سے ہوا داخلو تو آگے سے نکلے آگے سے داخلو تو پیچھے سے نکلے وَقَانَ ذَارِكُ الصَّوْضُ مِنْ ذَارِكُ وَقَانَ قَبْلُ مِسْرَائِلِ فَلَقَنْ عَبْنُ مِسْرَائِلِ مِنْ پَارْٹِيَاں بَنْ گئیں فَقَانَ سِرْتُ دُنِيَا سَامْنِ مَا حَدَا وَتَعَلَبُ فِيهِ ایک جماعت بنو اسرائیل نے پوچھا کہ سامری یہ کیا ہے بھئی یہ چونکہ تم جانتے ہو ہمیں تو پتہ نہیں قَالَ هَذَا رَبُّكُمْ وَلَاكِنْ مُوسَى عَذَلَّ 
کہنے لگا یہی تو تمہارا رب ہے اسی میں تو خدا بول رہا ہے نا اسی میں خدا ہے منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے تو اسی میں خدا بول رہا ہے مجھ علیہ السلام بھول کے خدا کے پاس گئے ہوئے خدا یہاں آئے ہوئے لیکن اس وقت تک ہم اس خدا کی بھی عزت کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں انہوں نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا نہ مانا لیکن بعض لوگوں نے مان لیا اور انہوں نے عبادت بھی شروع کر دی فقال لهم حالون یا قوم انما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَبِعُوا أَمْرِي حضرت عالو نفر میں قوم تم امتحان میں آگئے ہو اکر کرو یہ خدا یہ خدا نہیں ہے تم میری بات مانو میری اطاق کرو قَالَ بَمَا بَالُ مُوسَى بَعَدَنَا زَرَازِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَغْلَفَنَا آزیہی اربعون یومن قد مزد وہ کہنے لگے حالون اسلام اچھا یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہم سے تیس دن کا وعدہ کیا تھا اور آج کیا بیس دن گزر گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ غلط کیوں کیا وَقَالَ زُفَاؤُهُ اَقْدَا رَبَّهُ بَوَ يَتْلُبُهُ يَتْتَبِعُهُ بعض جاہر کہنے لگے کہ وعدہ تو ٹھیک کیا تھا لیکن اس کو خدا نہیں ملا وہ ڈھونڈ رہا ہے خدا کو فَلَمَّا قَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى وَقَالْ لَهُ مَا تَعْلَقُ بِمَالَكِ قَوْمِ بَعْدِ وَلِي مُوسَى إِلَى قَوْمِ رَضْبَانَا عَصِفَا اللہ نے مُوسَى علیہ السلام کو بدلایا کہ تیری قوم کا کیا حال ہے کہ آپ تو یہاں ہیں اور قوم وہاں جناب عبادتیں کر رہی ہیں فَقَالَ لَهُمْ مَا سَبِتُمْ فِي الْقُرْآنِ وَأَصَدَ بِلَا فِيهِ کہ جب آپ اسائے انکل اللہ و اہل میرا اصیحی ہی جروہو ملئی قال ابن ام لا تأخذ من یدی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرجت بین بنی سرائیل مرشاہ علیہ السلام جو آئے تو اللہ کی توحید کا ایسا جوش آیا کہ تورات بھی نیچے ڈال دی اور بھائی کی ڈری اور باتوں کو پکڑ لیا کہ یہ تم نے کر دیا تم نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے شرک سے تم نے کہا اللہ کے بندے میرے بھائی خدا کے لیے رحم کرو میری ڈاری بھی نہ پکڑو مجھے قوم کے سامنے بیزت بھی نہ کرو یہ بات میری سنتے ہی نہیں تھے میں نے اپنی طرف سے جو کم کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے ان کو روکے رکھا کہ آپ آ جائیں ایسا نہ ہو کہ اور پارڈیاں بن جائیں اور تکرا جائیں اور زیادہ سے زیادہ فکرہ پیدا ہو جائیں اب جنا فرمد میں انکل اللہ من الغضب وہ انکا اللہ جو پھینکے سے غصے میں اللہ کے توحید جلال میں آگئے ثم انہو اذلا خواہو بے عذرہی وستغو فرالہو پھر اپنے بھائی کے عذر کو قبول فرمایا اللہ سے مفرد مانگی کہ اللہ باپ فرما دے من صرف ان الصابری فقال لہو ما حملت علا ما سنعت اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ بس بس تو نے کیا کیا کانا قبض قبضتم من اثر الرسول و فتن صلحا و امیت علیکم اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ جبریل کے پاؤں سے میں نے مٹی لیتی تم لوگوں کو تو پتہ نہیں لگا رہا مجھے پتہ لگا رہا کہ اس مٹی میں کیا برکت ہے تو میں نے وہ مٹی اٹھا لی فَنَبَرْتُهَا وَكَذَلِكَ صَرْوَلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَذَحَبْ فَإِنَّ لَكَ بِالْحَيَاتِ أَن تَقُولَ لَا مَسَاسِ وَإِنَّ لَكَ مَوْئِدًا لَن تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي لَنْ لَسَّمْتَ عَلَيْهِ آجِفًا لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنُنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسَفَا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگئے فرمایا کیا 
سب لوگوں کے باؤں کی مٹی اٹھا کے لوگوں کو فکرے میں ڈالتے ہو جاؤ بد وقت تم پر میں نے بد دعا کی ہے تم خود بھاگتے پھرو گے دنیا میں اور کہو گے لوگوں کو کہ میرے قریب بھی نہ ہو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ جب کوئی اس کو ملتا ہے ہاتھ لگا تو اس کو فوراً شریف بخار ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے فکر نہ کرو جب وہ آئے گا تو تمہیں اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ تم اس کا سوچ نہیں سکتے باقی یہ جو تم نے خدا بنایا ہے جو اٹھا ٹھہر جاؤ دیکھو میں اس کا انجام دکھاتا ہوں آپ نے حکم دیا کہ اس کو توڑ ڈالو جلا ڈالو اور راکھ بنا کے دریاؤں میں پھینک دو مرو کون ایلا ہم نم یا گھڑس ایلا منہ اور اگر یہ خدا ہے تو یہ آپ نے توڑنے والے کو بھی نہیں پکڑتا اچھا خدا ہے بھائی لیکن جب اللہ ناراض ہو جائے نا تو پھر یہی ہوتا ہے بعض قومیں جو ہیں وہ دیوی دیوتا کے پوجے میں لگ جاتی ہیں بعض قومیں درختوں کا پوجا کرتی ہیں بعض قومیں آگ کا پوجا کرتی ہیں بعض قوم قومیں سورج چاند کا پوجا کرتی ہیں بعض قومیں سارا کام ستاروں میں سمجھتی ہیں آج ستارہ نہس میں ہے اور آج ستارہ ساز میں ہے اور آج ستارہ فلاں برج میں ہے اور آج فلاں برج میں ہے اور جن پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ قبروں کو اور قبر والوں کو بھی خدا بنا دیتے ہیں کہ یہی مشکل کچھ ہے اور یہی چاہتا ہے یہی حاجت روا ہے اور اسی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے یہی ہمیں دینے والا ہے یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جب اللہ کا عذاب آئے تو اصل کام بھی نہیں ورنہ دیکھو نا جی اب ایک آپ نے پتہ نہیں کبھی دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا میں نے تو دیکھا ہے یونان میں ہانگ کانگ میں اور مختلف علاقوں میں جہاں ان کے خدا پیتے ہیں پیتل کے لوہے کے لکڑی کے پلاسٹک کے بازار ہیں باقاعدہ اور ساری بازاروں میں دکانوں پہ خدا بھرے ہوئے ہیں خدا لٹ کے ہوئے ہیں باقاعدہ رسیاں ڈال کے انہیں باندھے ہوئے ہیں خدا لٹکا ہوا ہے چھوٹا ہے درمیانہ ہے بڑا ہے اچھا خدا مذکر بھی ہے مونس بھی ہے جو آپ نے لینا ہے بازار بھری ہوئی اچھا بات جو ایسی ان کا دفعہ گرے نا جی آدھے اچھا اسی طرح اللہ نبارک و تعالیٰ بات فرمائے اللہ بات فرمائے کہ آگ چل رہی ہے عقیقہ یہ ہے کہ آگ بجری بھی چاہیے آگ بج گئی تو بس ہم پیدا پڑ جائے گا یہ بھی عقیقہ ہے اب ایمان اسے کہیں کہ جو قوم اپنے ہاتھ سے خود خدا بنائے اسی لیے اللہ محالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں جو ماپوں تو بندے خدا سے بڑے ہیں خدا چھوڑ رہا ہے بندہ بڑا اچھا جہاں کھڑا کر لو کھڑا ہے خدا گر جائے تو پڑا ہوا ہے اٹھانے والا کوئی نہیں دھوپ میں رکھ دو سائے میں نہیں آ سکتا سائے میں رکھ دو دھوپ میں نہیں جا سکتا پھر بھی آگے کھڑے ہیں بھگوان گر پاتا ہے پھر بھی وہاں پر شاد تقسیم ہوتے ہیں لنگر تقسیم ہوتے ہیں بڑے 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 لکھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جہاں نے لنگر سب کچھ مل جائے وہاں جناب کھڑے ہو کے وہ بڑے بڑے بھجن گاتے ہیں اور اس کے بعد جناب وہ بڑے وہ جو بھی جو ہوتے ہیں جو بڑے عجیب انداز میں رام کے سنگا کے سنگا رام کے سنائے سے ہوں پڑتا ہے جو عجیب پڑتے ہیں کہ لوگ بھگتا ہوتے ہیں اچھا ایمان سے کہو کہ اصل ہے کہ بندہ خدا خود بنائے پھر سمجھے کہ یہ خدا ہے اصل کی بات اچھا بزرگ جب فوت ہو جائے قبریں تم بناتے ہو یا بزرگ خود بناتے ہو اس پہ بھی کبھی غور کرو نا وہ تو پاگل ہے ہم کیا بھائی بزرگ فوت ہو گیا اس کو حسن دینے والے ہم ہیں جنازہ پڑھنے والے ہم ہیں کندھا دینے والے ہم ہیں قبر کھوٹنے والے ہم ہیں دفن کرنے والے ہم ہیں اوپر مٹی ڈالنے والے ہم ہیں اوپر روزہ بنانے والے ہم ہیں جب تین میٹر مٹی میں اندر چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر ہو جاتا ہے اچھا جب آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مرشد کی مزار کا غلاف پرانا ہو جائے تو پیر اندر سے نکل کے خود بدل دیتا ہے یا خود بدلتے ہو جو غلاف نہیں بدل سکتا ہو تیری قسمت بدل دیتا ہے بدل گیا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے عقل پھر جاتی ہے سرکار سمجھ نہیں آتی 
अल्लाह का काबा है और तीन सौ सात पुत रखे हुए थे अल्लाह के घर में ये हुक्म है ये लाश है ये मनाश है ये उजा है सफा में पुत रखा हुआ था इंसाफ का मरवा से पुत रखा हुआ था ना इलाका असल पता है क्या है साफ और ना इलाए मर्द और अच्छी अल्लाह माफ करे उन्होंने अल्लाह के घर में जिना किया अल्लाह का अजाब आया तो पत्थर बन गए तो काफी अच्छे तक लोग इधर के लिए देखते रहे कि देखो भाई ये खुदा के घर के गुनाह का अजाब है ये भी देखो खुदा के घर में गुनाह के जब कुछ अर्जा गुजर गया शैदा ने कहा नहीं यही तो तुम्हारे खुदा है वो भी गुजर गए एक को उन्होंने सफा पे रख दिया एक को मरवा पे रख दिया इसीलिए गुना लिया जाए ना कि जब सफा मरवा दौड़ो तो तुमसे गुना कोई नहीं क्या मतलब भाई सफा मरवा दौड़ना तो सफा है तो ये क्या माना है कि इन सफा मन मरवा दबे शाहन हजल बई दबर बना चुना हरे ही अन्य तब भरी हिमा तो बना चुना का क्या मना सजा ये थी जिस सहाबा ने आगे कहा यार रसूल्ला आप जो फरमाते हैं सभा मरवा चौड़े सभा भी तो पुत है और मरवा भी भी पुत है और काफी भी दौड़ते थे मुतू को चूमते चाटते थे हम भी वही करें अल्लाह ने कहा मेरा हुक्म है मुतू को उठा के फेंक दो तुम्हारे दौड़ने में कोई गुना नहीं तुम भी मुतू के लिए थोड़ा तोड़ रहे